Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. À, kính thưa chư quý vị đại diện cho gia đình, à, kính thưa quý ông bà cô bác cùng à, tất cả huynh đệ anh chị em à, chư đồng đạo kính mến. À, kính thưa chư quý vị à, trong cái buổi tối kỷ niệm tiên thường kỷ niệm của người thân trong gia đình à, cũng là nhân dịp cái ngày rằm tháng 7 để nói lên tinh thần hiếu hạnh của người con à, chư đồng đạo chúng ta cũng đã thực hiện bổn phận xong thì còn một cái thời gian động lại à, chúng ta cùng ngồi lại đây để rồi mình có cái duyên có cái dịp để mình bàn bạc giáo lý cũng như lời Đức Phật Đức Thầy chỉ dạy nhằm để sách tấn cho nhau trên bước đường tu tập thì trong cái buổi tối này tôi sẽ nói một ý tâm tình cùng với tất cả chư quý vị và sẽ trả lời một vài câu hỏi để cho chư đồng đạo của chúng ta có cần trao đổi cái gì thì chúng ta sẽ bắt đầu trả lời trao đổi cùng với tất cả chư quý vị trong buổi tối hôm nay ha À, xin thưa quý vị thì à, trong cái à, buổi nói chuyện này tôi nói cái ý đầu tiên à, Tâm tình cùng với tất cả chứ quý vị là tôi muốn nói đến cái sự tích của bà Thanh Đề à, Tức là bà Thanh Đề với cái tâm nó bất thiện cho nên bà phải đòa ngạ quỷ Và sau khi được một cái người con tu tập chứng quả là Hán Tức là Ngài Mục Kiền Liên Là một trong những vị đệ tử cao quý Thần thông đệ nhất của Đức Phật Và vị này đã cứu bà Thanh Đề ra khỏi địa ngục Nhờ cái công năng tu tỉnh Và nhờ cái sự mà trí thành trí thiết của ông Điều này được Đức Thầy nhắc lại Là Mục Liên cứu mẹ bằng nai Nhờ người hiếu hạnh tâm rài từ bi Hai cái phần chánh mà để cho Đại Đức Mục Kiền Liên có thể cứu mẹ mình ra khỏi cái chỗ khổ đau Đó là hiếu hạnh và từ bi Cái này là cái quan trọng Nhưng mà xin thưa quý vị, theo mình đọc lại trong kinh điển á Thì mình thấy bà Thanh Đề mà bà đọ vào cái cảnh ngạ quỷ khổ đau Thì cái nguyên nhân chánh của bà là cái tâm của bà là cái tâm ngạ quỷ rồi Cho nên trong kinh diễn tả là à, để cho chúng ta biết á, để cho chúng ta thấy được là bà là một người tham lam và tánh hay bỏng sẻn bởi bỏng sẻn tiền căn chưa dứt sợ chúng ma đến giật của bà cơm chưa đưa đến miệng đà quá thành than lửa nuốt mà đặng đâu thì đại đức ngục kiền liên sau khi biết bà ở trong cảnh khổ đau thì đem cái bát cơm lại khi mà đem bát cơm lại thì lúc này cái tâm bỏng sẻn nó khởi lên Sợ cái người khác ăn của mình Chính cái tâm sợ đó Cơm quá thành lửa Cái tướng này, cái tâm này là cái tướng ngạ quỷ Dù cho bà Thanh Đề bà có ở cảnh giới nào đi chăng nữa Thì cái tướng này cũng là tướng ngạ quỷ hết Cho nên chư đồng đạo chúng ta Mình đừng có tưởng rằng là mình đọa vào địa ngục ngạ quỷ xuất sinh Thì cảnh giới đó mới là cảnh giới của sự khổ đau Cái đó là cảnh giới thôi Chứ tâm thức của mình xin thưa quý vị Ngay nơi cái tấm lòng này nè Nơi cái tâm này Ở cái cõi này mà mình bỏng sẻn tham lam Thì mình đã là ngạo quỷ rồi Mình phải chiết lại trong cái đời sống tu của mình đó Xin thưa quý vị Cái động cơ để cho mình Phát tâm giác ngộ tu hành là động cơ gì Vì mục đích Lìa bỏ khổ đau Vì mục đích được đạt được thành tựu Giải thoát trong đời tu Thì cái đó là chánh đáng nhưng mà có ai tu cho lòng tham không ạ? À? Mình coi lại con mình tu có do lòng tham hay không? Hay là cái chuyện mà bố thí làm lành đi chăng nữa? Mục đích bố thí làm lành làm gì? Để tăng cao cái tinh thần từ bi và thể hiện cái mục đích từ bi của tâm mình. Nhưng mà mình bố thí coi chừng mình tham. Mình muốn bố thí có một ngàn mà lấy vô cái cục phước nó cần tỷ gử mình mới chịu. Gán bữa nay bố thí mớ coi đằng chiều đi chúng tắm đặc biệt Cái này tham cùng chúa nữa Coi coi nếu mà mình có cái tánh tham đó Trong cái sự bố thí của mình Thưa quý vị cái tánh tham đó không được thực hiện Thì nó đi theo cái gì nè Cái tánh quạo 
Ai mà làm từ thiện mà ưa quạo gọ bức rứt là quý vị coi kỹ đi Coi lại lòng mình Là bởi mình tham đó Mình tham nên nó không được như ý của mình Thì mình mới quạo Còn phải được như ý của mình nó tàn ơi thấy không Tao làm là đúng tao làm là phải rồi ha Xin thưa quý vị nếu chúng ta dùng tâm lượng để dòm Thì mình thấy rằng mình làm cái gì Cho nên trên tinh thần Bồ Tát Đạo là sao nè Là dĩ bố thí thời Dĩ thanh tịnh tâm Thì bắt lập di pháp mà. Tức là nếu đem cái tâm bố thí mà thanh tịnh Là thí đâu cũng trúng rồi Dù cho cái người đó có gạt mình đi chăng nữa Thì cái người đó thí cũng trúng Tại sao? Chắc kiếp trước gạt người ta đi nè Cho nên kiếp này lựa dữ lắm đó Mà nó cũng trúng nữa Nhưng mà tâm của người ta sao vẫn bình thường Tâm an lạc Bởi người ta không có mong cầu Người ta làm ra thì thôi Còn tâm mình có mong cầu Nó vuột một cái nó nóng nha Để tới tao đừng mong cho mấy ông này nữa Cho mấy ông gạt người ta Không mà xin thưa quý vị Nó không được cái gì đâu Nó phản ảnh cái tâm của mình lên thôi Mà cái tâm đó là cái tâm gì vậy Bố thí là thể hiện tâm từ bi Mà bố thí rồi mắc quạo Bố thí thì mắc tham, mắc sân, mắc si Nói trong đó Thì việc làm thiện Nhưng mà từ cái tâm bất thiện đó Nó trở thành ngạ quỷ tương Cho nên nó trong ngạ quỷ á, Trong kinh điển á, Đức Phật chỉ dạy Có hữu tài ngạ quỷ Có vô tài ngạ quỷ Vô tài ngạ quỷ là Không biết làm thiện mà tánh còn sân hận buồn phiền Cho nên xin làm ngạ quỷ Mà không có gì trơn Gọi là vô tài ngạ quỷ Còn hữu tài ngạ quỷ Mà ngạ quỷ mà vẫn có Côn này kia ăn Vẫn có người này kia theo hầu Là cái kiểu của mình Bố thí mà sanh tâm quạo bọ Sanh tâm buồn phiền Nên gọi là hữu tài ngạ quỷ Ngạ quỷ cũng có cái Cảnh giới cũng có người ngạ quỷ có phước báo Và người ngạ quỷ không, cũng không có phước báo Nên Do chỗ đó mình mới xét rằng Chúng ta phải bố thí làm sao Bằng cái tư cách là xả bỏ giác tâm của mình Tôi thường nói với anh em ở chạy tôi Tôi nói vui vui hoài hả Tôi nói mình bố thí là thả diều hay bố thí là thả chim Bố thí như thả diều hay bố thí như thả chim bởi vì người ta mà thả con diều là ta nắm sợi dây hoài vậy nè Không cho nó bay Mà bố thí như thả chim rồi luyện chim lên rồi nó bay đi đâu nó bay Thì theo như mình cho người ta ăn bao gạo người ta ăn mắc tiêu rồi thì thôi chứ có gì đâu Kể hoài vậy đó Nhà đó năm rồi tao cho bao gạo chứ đâu Nhắc hoài người ta ăn hết ba bao luôn rồi Mà con bao mình cứ nhắc hoài vậy mình nắm sợi dây đó Cho nên người xưa xin thưa quý vị cái đời sống cái tâm thức Người ta thực sự là hay Ngay nơi chỗ đó là biết chỗ đó Qua rồi thì thôi Cho nên nhạn quá trường không Ảnh trầm hải thủy là như vậy Con nhạn mà nó bay trên trời Thì nó còn giấu Ở dưới nước Mà hãy nó bay mất thì giấu nó mất Thì mình làm thiện làm lành Cũng phải vậy quý vị Có làm rồi thì có làm thì có Mà qua rồi thì thôi mà qua rồi cái mình còn hoài vậy đó Cái này là cái khổ đau trong đời sống Tâm địa đó là tâm địa của cái sự thấp Cho nên hết thể bố thí được sinh thiên Mà mình bố thí mình không sinh thiên Mà còn sinh cái cái cõi thấp nữa Là do tâm của chúng ta quá chấp nê Quá sân hận, quá buồn phiền Cho nên cái sự khổ đau nó đến với chúng ta Đây là dĩ nhiên trong cuộc sống cho nên mình có phước báo đôi khi mình xin làm người quý vị Nhưng mà do tâm của chúng ta hẹp hồi Chúng ta xin lên cái nó nó nghèo nàn Nó khổ khó Mà nghèo nàn khổ khó rồi cái nó Người xưa người ta nói câu mà nghe dễ thương Làm như nhà sập bìm bìm leo vậy đó Nó nghèo cái nó dính cái này thêm Nó dính cái kia thêm Nó dính cái nọ thêm Ra không có nổi Tôi thấy mấy anh mà làm từ thiện cắt nhà cho người ta Mẹ anh nói một câu mà tôi nghe tôi thấy hay Anh nói ghé cái gia đình nhà nào mà họ xin nhà của mình đó Mà mình thấy cái bàn thờ nó đàng hoàng trang nghiêm đấy ha Mặc dù người ta nghèo thiệt mà tấm lòng của người ta thanh thản nhẹ nhàng lắm 
còn xin cái nhà mình mà lại mình cắt cái nhà cái bàn thờ bụi đóng lên lớp đó ha hình chân dung đồ hỏng chùi hỏng gửa là mình biết đó nghèo vật chất mà tinh thần cũng nghèo nữa đến nỗi mà tâm thức cũng trở nên khổ đau nữa cho nên xin thưa quý vị mình tu thà trong cuộc sống của mình có thể thiếu thốn về vật chất nhưng tinh thần của chúng ta không thể thiếu thốn chứ nghèo bạc vàng mà đạo đức cũng nghèo là nguy hiểm có thể vật chất chúng ta thiếu nhưng đạo đức chúng ta không thể thiếu bởi vì đạo đức nó sẽ làm cái tiền đề để cho cái kiếp sau của chúng ta trở nên tốt đẹp đạo đức sẽ giúp cho chúng ta trở nên ở một cái tương lai mai hậu có đầy đủ phước báo trí tuệ cho nên làm gì làm cái đời sống của mình cũng phải giữ được đạo đức của mình cái đó là cái nền tảng cho nên đó cái hay trong cái chỗ này để cho chúng ta thấy bà thanh đề bà làm từ thiện đó chứ không phải bà làm không làm đâu bà từng à, trong kinh diễn tả là từng bố thí gạo cho các vị tu hành rồi sau này rồi à, bà còn làm bánh này bánh kia nhưng vì tâm ngã mạng bà nghĩ rằng người khác phải tôn trọng bà phải kính trọng bà do cái tâm tham đắm đó mà không được như ý bà sanh quạo quọ đủ thứ hết và bà xin vào ngạ quỷ thành ra mình mà bố thí thì làm ơn làm phước chứ đồng đạo huynh đệ mình dẹp cái tâm này bớt hai mấy anh có làm từ thiện xã hội mình cũng gán theo lời của đức thầy chỉ dạy làm hết các việc từ thiện ai làm hết được bao giờ đâu nhưng mà làm hết các việc từ thiện là làm từ thiện trong hoan hỷ tâm làm trong tâm vui mà mình làm không được mình thấy người ta làm mình vẫn vui quan hỷ tâm như vậy là phước chứ còn mình làm mà nhiều khi mang về một cục gì đó hỏi sao ạ à? kéo cái cây bữa nay nặng muốn chết mấy cha đó ở nhà không mà làm gì tu có giống gì ủa ai bắt mình kéo tại sao phải trách người ta à, nếu mình thật sự mình cảm nhận được điều đó thì mình phải làm sao quan hỷ tâm mà mình có cái tính ngộ lắm mình làm cái gì mà ai làm theo mình mình mới chịu còn ai không làm theo mình là mình cự mình bức rứt mình la có nhiều người tôi thấy cũng rất là lạ nữa à, ăn cái món đó ngon là nghĩ rằng người khác cũng y như mình ăn ngon vậy rồi làm ca ga nhóc hết trơn tao không ăn cái buồn nó tan ơi cái này ngon mà không chịu ăn chưa chắc tận ngon của người này nhưng mà đâu chưa chắc gì ngon của người kia À, có ông kia ông nói, tôi nói thiệt với chú là không có ớt là không được bữa nào cũng hay trái ớt chân mà ông đâu có biết rằng vợ với con ông bữa nào cũng chảy nước mắt đó mình ngon là chuyện của mình đừng bắt người khác thì cái chuyện làm thiện làm lành đó mà hệ có cái tâm bắt người khác phải như ý mình thì tự động cái khổ đau nó đến với mình cho nên cái đời sống tu làm sao mình xả giác tâm vậy ha hãy học theo gương hạnh của các bậc tiền nhân chí đức làm đâu buông đó chứ đừng học theo gương hạnh của bà thanh đề rồi sau này cho ai cái gì đó rồi quạo quọ đi chắc không có sanh lên đâu mà sanh tuốt ở dưới đó. bà thanh đề là bà phước dữ lắm bà có một người con đắc đạo cứu bà lên đó. cái kiểu của mình mà xuống dưới mà con của mình nó cũng nhóc nhóc ở dưới mình như không rồi ai cứu mình giờ thôi tự mình cứu lấy mình đi sống tốt làm thiện xin thưa quý vị cái người mà không biết tu tập Cái đời sống của sự tu hành Nó trở nên bế tắc khổ đau Thì người đó trầm lưng cũng phải Mình biết tu hành Biết đọc giảng Biết làm lành, biết niệm Phật Mà để tâm quạo quọ hơn thua Để rồi mình khổ, mình trầm lưng Cái này là do mình nè Cho nên đời sống tu của mình Phải làm sao thực sự Cẩn trọng để nhìn vào điều này cho nên xin thưa quý vị khi mình cảm nhận được điều này Cái khổ đau nó bắt đầu nó chấm dứt ngay tại đây Cho nên đó Đại Đức Mục Kiền Liên đó Với tâm thanh tịnh Hết lòng chuyển hóa cái tâm thanh tịnh này Mà cầu nguyện cho bà Thanh Đề Bà Thanh Đề nương vào cái tâm này Mà được siêu thoát Là nhờ Ngài từ bi Là nhờ Ngài có đầy đủ cái nguyện lực của hiếu hạnh cho nên bà Thanh Đề siêu thoát Cho nên cái cõi vô hình đó Là cái cõi tư tưởng Và cái cõi tư tưởng đó nó có cái hay Cho nên trong tiền thân của Đức Phật đó, Tôi nhớ có một cái kiếp Ngài à, 
bất hiếu với mẹ của ngài và ngài phải đọ xuống cái cảnh địa ngục và trên đó có cái dòng lửa một ngày nó siết mấy lần vậy đó máu nó chảy và nó đau đớn vô cùng nó đau đớn một cái chịu không thể nổi thì lúc bấy giờ ngài mới suy nghĩ rằng những người bất hiếu đều đọ xuống đây mà đội cái dòng lửa này và chịu khổ đau như vậy chắc họ khổ đau dữ lắm cho nên ngài phát cái tâm lành tâm thiện ngài nói vậy từ đây về sau trên thế gian này ai mà bất hiếu đó mà đội dòng lửa này tôi xin nguyện đội thế cho họ hết từ đây về sau hãy có người nào bất hiếu mà phải trầm lưng đọ lạc đọ xuống đây mà bị cái dòng lửa thì tôi xin nguyện sẽ đội thay họ thì ngay lập tức nơi đó cái kiếp địa ngục của ngài chấm dứt mà ngài sanh lên trời liền tại sao bởi vì cái khổ đau là do cái tâm bổn sản tham gian Do cái tâm bất hiếu mà sanh Khi mình phát khởi Bồ Tát tâm Phát khởi thanh tịnh tâm Thì lập tức cái khổ đó chấm dứt liền Cho nên mình nghĩ một người bạn mình đang xấu với mình Đang chơi không đẹp với mình Tự động mình khổ đau Nhưng mà tự nhiên mình phát hiện được là mình hiểu lầm Ông đó ông chơi tốt với mình đó Tại mình hiểu trật lất Ngay nơi đây chấm dứt liền Ví dụ như bây giờ mình suy nghĩ rằng là Đương đứng ở đây Cái bà cặp bên là bà thường cự lộn mình à, Trội vô cái bóp Dồm qua thấy bà Là bắt đầu cái tâm sân mình khởi lên liền Bà này chứ không ai chứ Nhưng mà tự nhiên phát hiện được rằng Có một cái cục đất cái nào đó nó gớt cho trên ngày Nó gớt xuống không phải bà Thì ngay nơi đây nó chấm dứt liền Nhưng mà ngạc chúng ta không chịu chấm dứt cái này Cho nên cái khổ đau nó đến với chúng ta Vì thì Đức Thầy dạy chúng ta sự đầu tiên của người hành đạo Là cốt sửa những tư tưởng Tìm cách đánh đổ Những tư tưởng xấu xa Đem thai vào những tư tưởng ôn hòa đạo đức Thì quý vị anh em mình Đời tu Tuy nói nó nhiều phương diện Nhưng nó cái tránh là Chỉ đổi tư tưởng mình thôi Thì đổi cái niệm phạm Thành cái niệm Phật Đổi cái tư tưởng xấu Thành tư tưởng thiện Biết cách đổi tư tưởng như vậy Thì cuộc đời của chúng ta sẽ thay đổi Cái này là cái căn bản Còn mình tu mà mình không đổi tư tưởng Mà cứ tối ngày chăm chăm vào cái chỗ của mình Mình cho là mình phải, mình cho là mình đúng Mình cho là mình hơn ai hết Thì tự động mình trói buộc mình Tự khóa thân rồi tự luyện chìa luôn Ai khuyên cũng không được hết trơn À, thì chính cái này là cái khổ đau Trong cái đời sống này Có nhiều người người ta kể cho mình nghe Mình không biết phải suy nghĩ sao Nó có hai đứa con à Mà nó đi học nó không có về nhà Lo cho nó ăn học ở thành phố đàng hoàng Vậy đó mà nó không có về Lâu lâu nó về nó về Nhưng nó thăm bảy như nó về cái nó đi Nó không chịu ở nhà chứ Nó không nghĩ rằng ba má thương nó hay sao á nó có nghĩ rằng là 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 cha mẹ quan tâm cho nó sao nhiều khi điện mà nó cũng không điện đó tức là cha mẹ có đôi khi trách con vậy mà cũng có lý phải không có dịp mình gặp mấy cái người đó đó mình hỏi ủa sao không về thăm ba má nữa nó có về mà ít lắm hỏi sao vậy nó nhà là nơi để về nhưng mà sao về nhà không có được hỏi sao kỳ á về là ba tôi la má tôi cự thành ra vì không có được Cực chẳng đã không về Thì người ta nó bắt hiếu này kia Chứ mỗi lần con về nhà Con thấy không có hạnh phúc Thành ra con về không có lâu Thì như vậy đây đừng đổi thừa con nữa nha Mình coi lại coi Nhà là cái chỗ đi về Mà con nó không dám về Là mình cũng sao đấy nè Người ta đó thương con Là người ta phân tách cho con Cái thiện và cái bất thiện Luôn động viên con để làm cái tốt Mà người Việt của mình lạ lắm Muốn cho con mình tốt chê Mày thua con nhỏ đó Mày thua ông đó chữ tan nát chứ Thì thay muốn con mình tốt Thì tìm cách động viên đưa nó lên Không chữ Còn nhiều chị tôi thấy rất là lạ Cầm cái cây quánh nhỏ bóp bóp Mày nín không mày nín không Quánh người ta đau gần chết mà kêu ta nín Nó nó ngựa nó, nó ngược ngạo Nó lạ lùng trong cái cách của người Việt của mình đó thì từ cái chỗ đó mình mới thấy rằng Chớ trách hờn ai, chớ phiền ai 
phải coi lại coi cái cái đời sống của mình cách hành xử của mình con mình mà nó không về nhà nữa thì chữ nó bắt hiếu đồ này kia thì cái chuyện đó là của nó nhưng mình phải coi lại mình một việc nữa mình đã làm gì mình đã sống ra làm sao để thấy rằng mình mới nhận được một cái sự công bằng trong cuộc đời nếu mình thật sự từ bi mình thật sự tha thứ thật sự yêu thương mở một cánh cửa rộng mở thì tôi xin theo cái nghĩa của tôi tôi xin nói theo cái cách của tôi chắc có lẽ là đứa nào cũng về chứ chứ không phải không về đâu mỗi lần gặp mình là mình la với mình gầy mình nói cái chỗ sai mình chỉ trích cái chỗ trật không à mà thưa quý vị như quý vị đó mà tối ngày người ta nói mình sai hoài à. quý vị dám lại gần ông đó không hả hẹn cái ông đó gặp mình ông cự hoài đó quý vị dám lại gần không hay cái người nào mà gặp mình mà chê mình hoài đó về đồng đạo nè mấy đứa mình mà lâu lâu cỡ bốn bữa gặp nhau lần mười bữa gặp nhau lần thôi mà hãy gặp chê gặp chê quý vị dám gặp ông đó không gặp nó là tao muốn bay rồi chứ đừng có nói gặp gì. ủa tại sao mình người khác chê mình mình không chịu gặp mà mắc gì mình gặp con mình mình chê hoài nó ủa sao nó không lời gần tao nó bà ơi con lại bà 15 lại không lại gần cái gì thì đây là cái mà để chúng ta cảm nhận cái lòng hiếu nó như thế nào chắc có lẽ người cha nào cũng thương con chắc có lẽ người con nào cũng yêu cha mẹ mình hết nhưng cái truyền thông của chúng ta bị đứt đoạn cái cách giáo dục của chúng ta chưa thật sự thẩm thấu cái cách hành xử của chúng ta chưa thật sự là đạo đức và tâm lý chính những điều đó tự mình cách xa ra chứ không phải là tại ai đâu xin thưa quý vị nếu mình tâm địa lớn là tự động hút lại ngộ vậy đó tâm địa mình lớn là tự động hút lại à quý vị có khi nào mà lại học cái ông mà dở hơn mình không ví dụ vô vị vị mà làm lúa đi mà cái ông mà nó không làm nha thất lỗ không gì nó để tao qua ông tao học được không không lựa cái ông nào trúng mới học cái ông trúng đó đó là cái tâm địa ông lớn ông có tài năng nên ông hút thành ra tự động là ông có tài là bắt đầu đi kiếm ông học à hay cái ông thợ mà ông sửa máy sửa gì hay đó mình nghe ông nổi tiếng là tìm cách gửi con gửi đồ đó lại làm quen rồi ha đồ này kia đồ để chơi gửi con đi học nó hút còn mình mà có tâm địa lớn có từ bi có hỷ xã có sự bao dung có tha thứ thì tự động nó hút ai cũng tới với mình gia đình con cái cũng tới với mình còn tâm địa mình nhỏ đời sống mình đó nha bỏng sẻn tham gian rồi làm sao mà hút ai được không chừng ta gặp mình ta còn né người ta còn chạy ra nữa chứ hút làm sao mà hút cho nên chính những điểm này để cho chúng ta thấy qua cái sự tích của bà thánh đề này để mình sống được với cái tâm của mình mình chuyển đổi cái tư duy cái suy nghĩ của mình mình phải sống như thế nào ừ. phận làm con là chuyện của con còn cha mẹ phải sống làm sao nữa ví dụ như con cũng vậy ngoài cái hiếu thảo bổn phận của mình ra là một việc nhưng mình phải biết là mình đến với ba mẹ mình bằng cái gì nữa à, mình sống với ba mẹ mình đến với ba mẹ mình bằng cái gì không biết có ai có suy nghĩ gì không tôi uh, tôi có quen một vài vị người ta nói vậy nè ta nói ở cái miệt thứ á mà cha mẹ mà già mà sắp sửa chết là con rước về nuôi tôi nó đã ta ngon à nếu mà được vậy thì thì ổng bả khỏe biết nhiêu nói để rồi để thôi họ ở trên này nhiều khi thấy nhiều khi nó không có tu tập con cá có tu tập cha mẹ già gần chết nó bỏ tội nghiệp ổng bả mà xin thưa vậy tôi chừng hỏi lại là ở dưới cái tục lệ khác mỗi lần cha mẹ chết là đám tang dư mấy chục triệu cho nên rước ông bả về đặng mà có chết thì được mớ nó trả lại lạ nữa nha như vậy thì người ta đến với cha mẹ là cái cái tâm gì cái động cơ gì coi chừng mình đến với ba má gì tiền à, cái này cái đang suy nghĩ lại tôi đọc một cái câu chuyện câu chuyện nó mang tên là gia tài của cha có cái ông già đó người nước ngoài ông có ba người con trai nhưng mà từ khi ông già con cũng tới thăm mà mỗi một lúc nó ít đi vì nó sợ trách nhiệm ông thấy con mình như vậy rồi 
vợ chết rồi bây giờ có ba đứa con rồi nó sợ trách nhiệm nó né né sống mình ên buồn ổng có cái ý niệm là muốn chết đi cho nó rồi nhưng mà không biết làm sao ông suy nghĩ lại bữa đó ông lấy cây gương ông để đầy đá trong đó ông phá cứng lại ông để ngay chăng cho cái bàn ổng ngồi ăn cơm đồ hoài đó mấy đứa nó về nó gặp cái bàn cái gương nó đá đá đó hỏi cái gương này gương gì vậy cha ông nói đồ của ba để dành bay đừng hỏi chi cho nó mất công tới chừng nó gì gì nó đá đá sao nó nặng ba đứa nó chắc ba cái vàng ông để dành xưa giờ như thôi giờ mình chia nhau mình nuôi ông đi xin thu gì nó nuôi đâu mấy tháng ông già chết ngắt ông già chưa chết rồi chưa có tính cái chuyện mà mà chôn cắt gì chân nó tìm cách nó khui cái hòm đó ra khui cái gương đó ra tới chừng khui ra đá không cái thằng thứ hai nó gọi ông già mình gạt mình gọi ông để tạng là đá không thì cái thằng con trai kế tiếp á nó làm thinh nào nó không gì nhưng thằng út nó khóc ông hỏi thằng lớn hỏi mày làm gì mày khóc vậy à? nó nói mình xấu quá anh à mình đến với ba mình không phải để mình nuôi mà mình vì cái gương này nè cho nên ba mình là đẻ mình ra nên ông biết tánh của mình ông để tàn là đá không đó để coi coi lòng mình ra sao vậy mà thằng lớn nó chưa chịu nó coi chừng ông thủ ngoạn lớp thôi chứ ở dưới ai biết đâu vậy chứ nó đổ ra ba cái đá hết trơn ở dưới ông có viết lại một dòng chữ ông nói ba đã có trách nhiệm với mấy đứa con thì mong rằng con có trách nhiệm với ba xin thưa quý vị đến đây rồi mọi người đều mấy đứa con đều ngẩn ngơ ngạc nhiên vậy thì cha mình đã quá hiểu tâm lý của đời sống của mình vậy thì mình đến với ba má mình vì cái gì đây à, sở dĩ mà nuôi ông bà hết mình là để là mừng là công đất đó bữa nào không để công nào coi cho nên xin thưa quý vị mình nói lên cái điều này để mình coi lại cái phước báo của mình nữa nếu như cái mình có phước báo cha mẹ mình mất để lại gia tài còn nếu mình không có phước báo mà cha mẹ mình có mất mà không để lại gia tài gì Thì chúng ta biết đây là bổn phận của mình Đây là trách nhiệm của mình Mình phải có bổn phận Chăm sóc ba má mình Trong lúc già, trong lúc yếu Thì đó là một cái đời Sống tu tập Dĩ nhiên chúng ta cũng không phải nhất thiết Là như ai ờ, Phải nằm niệm cao Phải ăn những thức ăn ngon Không nhất thiết là như vậy Thì ít nhất cũng phải là mình sống sao Ba má mình sống vậy Có nước lạnh thì cho nước lạnh Có cơm trắng thì cho cơm trắng Thực sự vật chất Ở trong đời sống rất cần Nhưng đối với người già đôi khi tinh thần Nó quan trọng hơn nữa Đôi khi tình cảm Nó quan trọng hơn nữa Nhiều khi đó xin thưa quý vị Có những vị Người ta có tiền bạc đầy đủ Nhưng mà con mua cho con gói trà Mua cho con miếng bánh Vậy mà cảm thấy hạnh phúc Không phải không có tiền mua Có tiền mua hết á Nhưng mà ở đây cảm nhận được Cái đời sống của người con biết chăm lo Biết quan tâm Thì đó là một cái đời sống Của sự tu tập rồi Do đó mình phải làm sao cảm nhận điều này Để mình sống Mà cha mẹ có quá giảng hay cố gắng Cái đời sống tinh thần của chúng ta là đời sống Cần phải được tu tập Tu dưỡng mình nghe cái kinh pháp gì Mà mình có thể hiểu được Mình có thể làm được Thì chứ gì cha mẹ mới nương vào Cái từ trường của tự tâm mình đó Thì cha mẹ mới có thể dễ dàng Nương vào đó Mà siêu thoát Vậy thì cái quan trọng ở cái chỗ là sao Mình phải có công năng tu tỉnh Cái công năng tu tập Nó quan trọng Để chi vậy Thì chính cái công năng tu tập này nè Cha mẹ mình mới có thể nương vào cái công năng này nè cái tinh thần cộng hưởng mới siêu thoát Chứ mình đừng tưởng rằng khi cha mẹ mình mất Rồi mướn hai ba chục người Năm bảy chục người gì đó à, Lại tụng kinh rồi mình nhậu nhẹt Rồi quánh bài này kia rồi ca hát này kia Rồi nghĩ rằng ông bà siêu thoát Cái chuyện đó không có không? Cho nên Đức Thầy đã từng xác nhận là Chớ mướn người ngoài cầu nguyện khó siêu Muốn cho tội lỗi mòn tiêu Thành tâm cầu nguyện sớm chiều mới hay Thành tâm hết lòng mà cầu nguyện Đó là sự trí thiết của sự tu tập Hết lòng tu tập cầu nguyện Thì cha mẹ mình mới nương vào cái chỗ này Mới siêu thoát Đó mới là hiếu hạnh Đó mới là từ bi Cho nên Đại Đức Mục Kiền Liên Ngài đã làm được cái điều đó 
là ngài đã có hiếu hạnh và có từ bi minh cái thể nhập của sự thanh tịnh từ bi đó bà thanh đề nương vào cái trí tuệ của ngài mà buông đi cái ý niệm tham lam cố chấp bỏng sẻn nó còn ẩn náu nơi trong cái nghiệp thức của bà từ đó bà buông ra được sinh về cõi trời cho nên những cái yếu điểm này để cho chúng ta thấy cái đời sống tu tập nếu cha mẹ còn thì phải làm hết bổn phận của mình bằng vấn đề tứ sự ăn mặc ở bệnh nếu cha mẹ đã quá giảng thì chúng ta phải quyết chí tu cầu hy sinh đời ta làm điều đạo nghĩa được như vậy thì coi như đời sống của mình là đời sống có tinh thần có sự hiếu đạo bằng không khó tôi hồi nhỏ tôi có đọc mấy cuốn sách người ta viết thành sách rồi tôi mê vô cùng là cha mẹ mà chết là cứ việc là cầu nguyện này cầu nguyện kia là được siêu thoát đồ này kia xin thư gì tới chừng lớn lên mình cảm niệm đó có phải vậy cái chánh yếu là cái nhân tu của chính mình mình là người trong gia đình là con là cháu mà không thật sự tu tỉnh được không thật sự đem tấm lòng mình trải nghiệm được thì nhờ người ngoài chỉ là yếu tố nó tương tác thôi chứ không phải là nguyên tố chánh nguyên tố chánh là chính mình à, thành ra đại đức mục kiền liên là nguyên tố chánh ngài là con của bà thanh đề thì mình muốn cứu giải thoát ông bà cha mẹ của mình thì nguyên tố chánh phải chính là mình là người tu tập đó là một cái nền tảng căn bản cho nên cái người mà hiếu với cha mẹ thì người đến sau phải tu còn nếu hiếu với cha mẹ mà không tu là xin thưa quý vị đó là thuộc về vật chất và thế gian đó. có tu tập mới đủ tâm thanh tịnh mới làm được những chuyện như đại đức mục kiền liên đã làm thì với một cái ý xin tâm tình chia sẻ với tất cả chư huynh đệ anh chị em chư đồng đạo chúng ta về nhân cái ngày kỷ niệm đám dỗ hôm nay cũng nói một phần về bà thanh đề ha và mong rằng chư đồng đạo chúng ta hãy bố thí vì tâm của từ bi làm điều thiện vì tâm của chân lành chứ đừng làm từ thiện với tâm bức rứt tâm buồn phiền tâm trách móc tâm giận hờn hãy buồn phiền trách móc giận hờn làm không có phước gì đâu mà sanh thêm cái phiền trong cuộc đời này xin thưa quý vị cái cộng hưởng nào của thế gian này rồi cũng sẽ gã tan hết Bữa nào à, chị em mình à, vui vẻ thôi Bây giờ mình à, họp lại Mình làm cái trại cơm từ thiện Quý vị có làm hoài được không Nếu có phước báo Thì vài năm vài chục năm cũng gã à. Còn có phước báo à, Vài tháng Có khi mấy tuần tan nát rồi Hãy nói thôi bây giờ anh em mình sống lại là Mình tu nhau các nhà từ thiện Kéo cây kéo đồ Hoài không Gã nhưng không biết chừng nào gã Có phước báo nó kéo dài năm mà Không có phước báo nó dài tháng Gã Trên dương thế hữu hình tắc hoại Hay là hễ thương nhau tất có ghét nhau gã Nhưng mà người biết đạo đức Gã trong hạnh phúc Chứ đừng gã trong khổ đau Có thể huynh đệ mình vui vẻ Vô bệnh tật chưa yếu đuối vô sức khỏe Thôi mình ngưng tại đây Làm chuyện khác nó nhẹ hơn Trong hạnh phúc để rồi là một ông làm ông không mà nhăn mặt với nhau nghiến răng với nhau rồi không dòm với nhau trong khổ đau phải đây là có trí tuệ nha làm thiện mà có trí tuệ ngay cả chuyện đi đám làm tuần cũng vậy anh em huynh đệ họp nhau thôi giờ mình họp nhau mình đi cầu nguyện cho bà con cho vui và cũng thể hiện cái tinh thần đồng đạo chung trên tinh thần giác tha tốt nhưng phải biết rằng vài bữa là cự lộn nhau nha Đi trước đi sau đi nhiều đi quấy đi hơn đi thua sau đó Phải biết nó gã nhưng người biết đạo Gã trong hạnh phúc Không đi nữa báo cáo Thôi cỡ này bệnh hoạn yếu đuối gì đó à, Đặng cho người ta đừng trách Và nếu bạn mình mà lỡ không đi á Thôi nhiều khi ta có việc nhà Chứ hãy gặp mặt người ta đó người biết đạo Nhìn ngôn ngữ nhà nói dai chứ có xe lời Hốt người ta hoài đó rồi, rồi không cự lộn sao được Hãy cho vô thường đến Bởi vô thường là đổi thai Hãy cảm nhận vô thường đến Nhưng mà vô thường đến một cách đẹp Chứ đừng để vô thường đến một cách khổ Vô thường đến một cách vui Chứ đừng để vô thường đến một cách buồn 
Người mà biết đạo người ta dòm vô thường bằng niềm vui Lấy cái mặt kiến dòm đến cái mặt của mình Tại bữa nay nó già rồi kìa Thì sao Gán tu rồi giải thoát Còn mình không biết tu tập thì sinh thu gì Dòm vô thường bằng cái cấp khác Dòm già rồi hả Chắc chết quá chết 40 ngàn vô Rồi bữa nào nó nhăn mặt tùm lum tắt lát Rồi cái khổ đau Thành ra vô thường sẽ đến Thời gian sẽ thay đổi Nhưng người biết đạo hãy cho nó đến Và hãy cảm nhận sự thay đổi đó Bằng một niềm vui Bằng hạnh phúc Vì thì tất cả trên cuộc đời này Có hợp rồi có tan Có sống rồi có chết Đó là hiện tượng Tự nhiên trong cuộc đời Cho nên vô thường Góc độ của Đại Thừa Phật Giáo Nó là cái gì đây chưa quý vị Gọi là vô tự tính Hay vô thường cũng không có tự tính của nó Ngay cả vô thường cũng không có tự tính Nếu một đứa bé mà có tự tính Thì cái đứa bé đó Nó không thành người lớn Nếu người lớn mà có tự tính Thì người lớn nó không thành ông già Nếu ông già đó có tự tính Thì ông già đâu có chết Mà nếu cái chết đó mà nó có tự tính Thì làm sao tái sanh được cho nên tất cả đều không có tự tính của nó Cho nên nó luôn luôn vận chuyển Luôn luôn thay đổi trong cái đời sống này Do đó cảm nhận điều này chúng ta biết Chúng ta vẫn có cái như Phật Mình với Phật không hai nha Nhưng mà chưa phải là một ạ à. Lặp lại cái này Mình với Phật không hai Bởi vì Phật có thanh tịnh Mình có thanh tịnh Phật có Phật tâm Mình có Phật tâm Mình với Phật không hai Nhưng chưa phải là một nên mình phải tu tập Là bởi vì sao Phật đã thành Phật rồi Còn mình còn chúng sanh trầm lưng đọ lạc Thì làm sao mà làm một được Cho nên mình phải dùng công công phu Từ chỗ đó Trong đại thừa khởi tính luận Trong cái phần mà Long Thọ Bồ Tát dạy là Duyên khởi tánh không Tánh không duyên khởi là chỗ này nè Dạng vật đều không có vô ngã Mọi thứ do duyên khởi Nhưng nó không có tự tính nó là tánh không Từ cái chỗ tánh không đó Chẳng có một vật cho nên nó tiếp tục duyên khởi Ừ. Mãi mãi nó không có thể xây dựng Mãi mãi nó không đứng một chỗ được Mà luôn luôn xây dựng như vậy Để thấy rằng đời sống của chúng ta Là đời sống sẽ thay đổi Nhưng hãy thay đổi cái tốt Cái thiện cho nó tốt đẹp Thì coi như là chúng ta biết tu tập vậy <cười> Thì thôi giờ có một cái ý Để tâm tình với tất cả sư đồng đạo với mình vậy ha Đến đây là xin hết Nam mô bổn sư thích cao ni Phật Nam mô di đạo Phật rồi thôi giờ còn một vài câu hỏi thì giờ quý vị có muốn hỏi gì xin mời ha